பலன்களை <laughs> முதன்மையான <laughs> சுபகிரகமான <laughs> குரு வந்து எல்லாருக்கும் பொதுவான அந்த பயிற்சி பயிற்சி வந்து நவம்பர் நான்காம் தேதி நடக்குது இந்த நவம்பர் நான்காம் தேதி நடக்கக்கூடிய குரு பயிற்சி மூலம் பன்னிரெண்டு ராசிக்காரர்களுக்கு என்னென்ன பலன்கள் நடக்கும் அப்படிங்கிறத இந்த முறை கொஞ்சம் சுருக்கமாக பார்த்துடலாம் அந்த அந்த நவம்பர் மாதத்தின் தொடக்கத்தில் வந்து நம்ம எப்போவுமே கொஞ்சம் விரிவாக குரு பயிற்சி பலன்களை பற்றி பேசுகிறது வழக்கம் ஆனால் எல்லாருமே குரு பயிற்சி பலன்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஆவலாக இருக்கிறதுனால ஒரு ஒரு சுருக்கமாக பன்னிரெண்டு ராசிக்காரர்களுக்கும் தற்போது இன்னும் சில வாரங்களில் நடைபெற இருக்கும் நவம்பர் மாத நான்காம் தேதி நடைபெற இருக்கும் குரு பயிற்சி என்ன பலன்களை தர முடியுன்றத கொஞ்சம் சுருக்கமாக பார்த்துருவோம் முதல்ல மேஷராசிக்காரர்கள் மேஷராசிக்காரர்களுக்கு இந்த குரு தற்போது குரு பகவான் எட்டாம் இடத்துல இருக்கிறார் இந்த எட்டாம் இடம்ன்றது எல்லா முயற்சிகளையும் தடை செய்கின்ற ஒரு இடம் எப்போது ஒரு சுபகிரகம் எட்டாம் இடத்துல இருக்கிறதோ ஒரு முயற்சிகளை தடை செய்கிறதோ முயற்சிகளுக்கு ஒரு எந்த ஒரு இதுவுமே வந்து அதிகமான முயற்சி அதிர்ஷ்டம் இல்லாத ஒரு நிலைமைன்னு சொல்லுவோம் அந்த அதிர்ஷ்டம் இல்லாத ஒரு எட்டாம் இடத்துல இருக்கிறார் மேஷராசிக்காரர்கள் ம வந்து இந்த முறை ஒன்பதாம் இடத்துல குரு பகவான் வர்றதுனால குரு பயிற்சி ஒன்பதாம் இடத்துல நடக்கிறதுனால ராசியை பார்க்கும் பொழுது மிகப்பெரிய நல்ல பலன்கள் இருக்கும் ஆகவே மேஷராசிக்காரர்கள் இந்த குரு பயிற்சியின் மூலம் ஒரு மூன்று ராசிக்காரர்களுக்கு மிகச்சிறப்பான நல்ல பலன்கள் இருக்கும் அந்த மூன்று ராசிக்காரர்களில் ஒருத்தராக மேஷராசிக்காரர்கள் இருப்பார்கள் சமீபத்தில் யார் யாருக்கெல்லாம் வந்து ஒரு தொழில் நிலைமைகளில் வேலை நிலைமைகளில் ஒரு நல்ல அமைப்புகள் இல்லையோ திருமணம் போன்ற ஒரு நல்ல சுபகாரியங்கள் எந்த வீட்டில் நடக்கலையோ யாருக்கு ஒரு நல்லவைகள் நடக்கலையோ எல்லாமே தட்டி தட்டி போயிருதுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஒரு ஒரு முயற்சி எடுத்தும் செய்ய முடியாத ஒரு நிலைமையில் இருக்கின்ற மேஷராசிக்காரர்கள் அனைவருக்குமே இந்த குரு பயிற்சியின் மூலமாக அடுத்த ஒரு வருடத்திற்கு அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு முழுமைக்கும் குரு பயிற்சியின் மூலமாக முதன்மை நன்மைகளை பெறுகின்ற ராசியில் மேஷராசியும் ஒன்றாக இருக்கும் ஆகவே மேஷராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு குரு பயிற்சியாக வருகின்ற நவம்பர் நான்காம் தேதி நடக்கின்ற குரு பயிற்சி இருக்கும் அடுத்து ரிஷபம் ரிஷபராசிக்காரர்களுக்கு இப்போது ஏழாம் இடத்துல குரு இருக்கிறார் இந்த ஏழாம் இடம் நல்ல இடமாக சொல்லப்பட்டாலும் அஷ்டம சனி நடந்துகிட்டு இருக்கிறதுனால ரிஷபராசிக்காரர்களுக்கு எந்த விதமான ஒரு நல்ல பலன்களும் நடக்கலை எப்பொழுதுமே கோச்சார ரீதியாக சனி எந்த இடத்துல இருக்கிறாரோ அது அதோடைய பலன்கள் தான் முதன்மையாக நடக்கும் அதனை அடுத்து தான் இந்த சனி குரு ராகு மற்ற சின்ன சின்ன கிரகங்கள் கிர கிரக பயிற்சிகள்லாம் நடக்கும் அஷ்டம சனி நடக்கும்போது எந்த விதமான ஒரு நல்ல பலன்களையும் நல்ல மற்ற இடத்துல குரு இருந்தாலும் அவர் வந்து ஒரு வலிமையான ஒரு நல்ல பலன்களை தர முடியாது அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு ஜோதிட விதி அந்த அடிப்படையில் இப்போ அஷ்டம சனி தான் அவங்களுக்கு தூக்கலாக இருக்கும் இன்னும் இன்னும் சில நாட்களில் ஏழாம் இடத்துலேருந்து அவர் எட்டாம் இடத்திற்கு போகிறாக போகிறதாக இருந்தாலும் இந்த முறை அஷ்டம சனி உங்களுக்கு முடிவடைய போகிறதுனால வரும் ஜனவரி மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி இரண்டாயிரத்தி இருபது ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜனவரி மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி ரிஷவராசிக்காரர்களுக்கு அஷ்டம சனி விலகிறதே மிகப்பெரிய மேன்மையான ஒரு அமைப்பாக இருக்கும் ஆகவே தற்போது குரு பயிற்சி எட்டாம் இடத்துல வர்றதன் மூலம் உங்களுக்கு பண வரவை மட்டுமே தருமே தவிர கடந்த இரண்டரை ஆண்டு காலமாக கிட்டத்தட்ட மூன்று ஆண்டு காலமாக எந்த ஒரு நல்ல அமைப்புகளையும் பெறாத ரிஷபராசிக்காரர்களுக்கு இந்த குரு பயிற்சி சோதனைகளை கண்டிப்பாக தராது எட்டாம் இடத்தில் இருக்கிற குரு பொதுவாக தனஸ்தானத்தை பார்ப்பார் அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் இரண்டாம் இடத்தை பார்ப்பார் குருவின் பார்வைக்கு தான் அதிக அதிகமான வலுவை தவிர குருவின் இருப்பிற்கு வலு கிடையாது அப்படிங்கிறதுபடி எட்டாம் இடத்தில் வரப்போகின்ற குரு பயிற்சி ரிஷபராசிக்காரர்களுக்கு பண வரவு பொருளாதார மேன்மை இவைகளை கொஞ்சம் கடின முயற்சியோடு தரும் அதாவது வேலை தொழிலில் கொஞ்சம் அலைச்சல் கொஞ்சம் சங்கடங்களை கொடுத்து அதே நேரத்தில் பண வரவுகளையும் பொருளாதார மேன்மைகளையும் தரும் ஆகவே ரிஷபராசிக்காரர்களுக்கு நிச்சயமாக நல்ல பலன்கள் மட்டுமே உண்டு அஷ்டம சனி அடுத்த வருடம் ஜனவரி மாதம் முடிய ஆரம்பிக்கிறதுனால ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஆண்டு முதலே வந்து ரிஷபராசிக்காரர்கள் அனைவரும் தொழில் வேலை சொந்த வாழ்க்கை திருமணம் புத்திரபாக்கியம் இதுவரைக்கும் எது கிடைக்கலையோ அது எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைக்க போது ரிஷபராசிக்காரர்கள் அனைவருமே நன்றாக இருக்கப் போகிறீர்கள் ஆகவே இந்த எட்டாம் இடத்தில் மாறுகின்ற குரு பயிற்சி உங்களுக்கு இந்த குரு பகவான் வந்து சோதனைகளை தராமல் பண வரவையும் பொருள் வரவையும் மட்டுமே தருவார் அடுத்து மிதுனம் 
மிதன ராசிக்காரர்களுக்கு தற்போது ஆறாம் இடத்திலிருந்து ஏழாம் இடத்திற்கு குரு மாறுகிறார் இந்த ஆறாம் இடத்து குரு பகவானால் கிட்டத்தட்ட கடந்த ஒரு ஆறு மாத காலமாக ஆறாம் இடத்தில் குரு ராசியில் ராகு இந்த ரெண்டு அமைப்பினால கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு ஆறு மாத காலக்கு மேல சுருக்கமாக சொல்ல போனால் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மிதன ராசிக்காரர்கள் யாருக்குமே நல்லா இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு பிறந்ததுலேருந்தே ராகு ராசிக்கு வந்துட்டாரு ஆறுல குரு இருக்கிறார் இந்த அமைப்புகளால மனக்குழப்பத்தோடு எல்லா மிதன ராசிக்காரர்களும் இருக்கிறீங்க அவரவர் வயது இருப்பிடம் தகுதி கேட்டார் போல ஆணாகட்டும் பெண்ணாகட்டும் வாழ்க்கை துணையை பாதிச்சது உங்களுடைய கணவன் மனைவி உறவு வந்து மிதன ராசிக்காரர்கள் பெரும்பாலோருக்கு நல்லா இல்லை காசு இல்லை பணம் இல்லை எல்லா எல்லா விதமான வேலையில் சங்கடங்கள் இது போன்ற அத்தனை அமைப்புகளும் தற்போது இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பிறந்ததிலிருந்து மிதன ராசிக்காரர்களுக்கு நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த அமைப்புகள் அனைத்தையும் நவம்பர் நான்காம் தேதி மாற்ற மாற இருக்கின்ற குரு பகவான் மாற்றுவார் ஏன்னா மேஷராசிக்கு சொன்ன மாதிரியே ராசியை எப்போது குரு பார்க்கிறாரோ அப்போது உங்களுடைய மனம் புத்துணர்ச்சி அடையும் அனைத்து விதமான பாக்கியங்களும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஒரு அதிர்ஷ்டம் உங்ககிட்ட வர்ற ஒரு காலகட்டம் ராசியை குரு பார்க்கின்ற ஒரு காலகட்டமாக இருப்பதால் மிதன ராசிக்கு தற்போது ஏழாம் இடத்திற்கு வருகின்ற குரு மிகச்சிறந்த நல்ல பலன்களை தருவார் இந்த 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 பலன்கள் அப்படின்றது எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு உங்களை மனசே ஒரு ஃப்ரெஷ் ஆகிடும் எதையும் சமாளிக்க முடிய முடியும் எதையும் சமாளிக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு தைரியம் வரக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் தற்போது மிதன ராசிக்கு நடந்து கொண்டிருக்கிறது மிதன ராசி காரர்கள் எல்லோரும் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஒரு செட்பேக் ஆன காலகட்டம் எந்த எதையுமே வந்து உங்களால் முடியாத ஒரு காலகட்டம் இந்த இந்த நவம்பர் மாதம் நான்காம் தேதியோடு நிறைவாக போகிறது ஆகவே ஏழாம் இடத்தில் வருகின்ற குரு மிதன ராசிக்கு மிகச்சிறந்த நல்ல மேன்மையான ஒரு பலன்களை தருவார் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு மிதன ராசிக்காரர்களுக்கு அஷ்டம சென்னை ஆரம்பிக்க போகிறதையும் மீறி மிகவும் நன்றாக இருக்கும் ஆகவே ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு மிதன ராசிக்காரர்களுக்கு ஒரு நல்ல பொற்காலம்னு கூட சொல்லுவேன் ஒரு பண வரவுலையோ ஒரு சொந்த வாழ்க்கையிலேயோ மிகவும் நல்ல ஒரு பலன்களை தரக்கூடிய ஒரு ஆண்டாக ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு மிதன ராசிக்கு இருக்கும் அடுத்து கடகம் கடகராசிக்கு இப்போது நல்ல இடம்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஐந்தாம் இடத்துலேருந்து ஆறாம் இடத்திற்கு மாறுகிறார் ஆறாம் இடத்திற்கு மாறுகின்ற குரு பகவானால் சில அலைச்சல்கள் சில ஏமாற்றங்கள் இருக்குமே தவிர மிகப்பெரிய இந்த கஷ்டங்கள் எதுவுமே இருக்காது ஒரு நடுத்தர வயதுக்காரங்களுக்கு மட்டும் என்ன சொல்லுவேன்னா அந்த சுகர் பிபி இந்த மாதிரியான குறைபாடுகள் கண்டுபிடிக்கப்படக்கூடிய காலகட்டங்கள் இந்த ஆறாம் இடத்துல குரு வரும்போது வரும்போது மாதிரியான அமைப்புகள் தான் இருக்கும் ஆறாம் இடத்திற்கு குரு சுப விதமான கடன்களை தருவார் ஆகவே கடகராசிக்காரர்கள் கடன்படும் ஆண்டாக இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு இருக்கும் என்ன எப்படி கடன்படுவீங்கன்னா இதுவரைக்கும் வீடு வாங்காதவர்கள் வீடு வீட்டு கடன் நிலம் வாங்காதவர்கள் நிலம் வாங்க வேண்டியிருந்தவர்கள் ஒரு சுபகாரிய கடனாக தான் வந்து குரு பகவான் கொடுப்பார் கடன் வாங்காமலே நம்ம இருக்க முடியாது ஒரு நல்ல கடனா கெட்ட கடனா ஒரு தொந்தரவு பண்ற கடனா அப்படின்றது தான் இருக்கு ஒரு வீடு வாங்கினா கூட நம்ம ஹவுசிங் லோன் போட்டு தான் வாங்குறோம் ஆகவே ஒரு வீட்டு விஷயமான விஷயங்கள் வாகன விஷயமான அமைப்புகள் ஒரு நிலம் வாங்க வேண்டும்னு இருந்தவங்க ஒரு நல்ல காரியத்திற்காக கடன் வாங்க வேண்டும் அப்படின்னு இருந்தவங்க எல்லாருக்குமே வந்து இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஒரு கடன் கடனை கொடுத்து அதன் மூலமாக ஒரு நல்ல பலனை கொடுக்கின்ற ஒரு ஆண்டாக இருக்கும் ஏன்னா வந்து ஆறாம் இடத்து அதிபதியாகி அங்கேயே அவர் ஆட்சியாகிறார் உங்களுடைய கடக லக்னக்காரர் கடக ராசிக்காரர்களுக்கு ஆறாம் இடத்திற்கு குரு அங்கேயே ஆட்சி ஆவதால் அவர் இயற்கை சுபகிரகம் என்பதால் நல்ல விஷயத்திற்காக ஒரு கடனை கொடுப்பார் வீட்டிலே ஒரு திருமணம் ஒரு உங்க குழந்தைகளுக்கு ஏதாவது திருமணம் ஆகாமல் இருக்கலாம் கல்லூரி படிப்பிற்காக உங்களால் செய்ய முடியாமல் இருக்கலாம் இது போன்ற ஒரு சுப கடன்களை கொடுத்து அதன் மூலமாக ஒரு மேன்மையை தருகின்ற ஒரு ஆண்டாக கடகராசிக்கு இருக்கும் ஆகவே கடகராசிக்கு ஆறாம் இடத்திற்கு ஒரு பெரிய தொந்தரவுகள் எதையும் தரமாட்டார் அதே நேரத்தில் நடுத்தர வயதுக்காரர்களுக்கு சின்ன சின்ன ஆரோக்கிய குறைவுகளை கொடுப்பார் ஆகவே என்ன இருந்தாலும் கடனையும் ஒரு நோயையும் தருகின்ற ஒரு ஆண்டாக கடகராசிக்காரர்களுக்கு இந்த ஆண்டு இருக்கும் அடுத்து சிம்மம் சிம்மராசிக்காரர்கள் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக கோச்சார ரீதியில் நல்லா இல்லை இந்த கோச்சார ரீதியில் நல்லா இல்லாத குறையை தீர்க்கிறதுக்கு தற்போதைய குரு பயிற்சி உங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல மேன்மையை கொடுக்க போகிறது வருகின்ற நவம்பர் மாதம் நான்காம் தேதி வெகு நாட்களுக்கு பிறகு குரு உங்களுக்கு மிக நல்ல மேன்மையை தரக்கூடிய ஒரு அமைப்பில் வருகிறார் அனைத்து சிம்மராசிக்காரர்களும் இதுவரையும் தொழில் தொழில் அமைப்புகள் சொந்த வாழ்க்கை எல்லாத்துலேயுமே பண வரவு பொருளாதார நிலைமையில் மேம்படாதது குறிப்பாக சொல்லப்போனால் பொண்டாட்டிகிட்ட திட்டு வாங்கிட்டு இருந்த அத்தனை சிம்மராசிக்காரர்களும் இனிமேல் நன்றாக இருக்க போகிறீர்கள் மனைவி உங்களை தாங்கோ தாங்க என்று தாங்க போகிறார் அந்த அளவுக்கு ஒரு பொருளாதார நிலைமையும் ஒரு பண வரவும் ஒரு நீங்களே நீங்க செய்யற அத்தனை முயற்சிகளும் பழிக்கின்ற ஒரு ஆண்டாக இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு இருக்கும் நவம்பர் மாதம் நான்காம் தேதி உங்களுக்கு நான்காம் இடத்திலிருந்து ஐந்தாம் இடத்திற்கு மிக உன்னத ஒரு அமைப்பை கொண்டு மாறுகிறார் இந்த இந்த குரு
மூலமாக இந்த குரு பயிற்சியின் மூலமாக ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு இருக்கும் அடுத்து கன்னி கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு இதுவரைக்கும் நல்ல பலன்களை தர முடியாத ஒரு மூன்றாம் இடத்துல குரு பகவான் இருந்தார் இவர் தற்போது நான்காம் இடத்திற்கு வருகிறார் நான்காம் இடத்திற்கு வருகின்ற குரு பகவானால் தொழில் நிலைமைகள் நல்ல மேன்மையான ஒரு அமைப்பில் இருக்கும் இதுவரைக்கும் சொந்த நல்ல வேலை கிடைக்காத சொந்த தொழில் சரியாக அமையாத வியாபாரம் சரியாக அமையாத அத்தனை கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கும் தற்போது நான்காம் இடத்துல குரு வந்து பத்தாம் இடத்தை பார்க்கறதுனால மிகப்பெரிய நல்ல அமைப்புகள் உருவாக போகிறது தொழில் துறையில் நீங்கள் ரொம்ப நல்ல விஷயங்களை பார்க்கின்ற ஒரு ஆண்டாக இந்த ஆண்டு இருக்கும் தொழில் நன்றாக இருந்தாலே நம்முடைய ஜீவன அமைப்புகள் நன்றாக இருந்தாலே நம்மளால் எதையும் சமாளிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத இப்போது கன்னிராசிக்காரர்கள் உணர்வீர்கள் சென்ற ஆண்டு எந்தெந்த கன்னிராசிக்காரர்களுக்கு வேலையில் வந்து சிக்கல்கள் இருந்ததோ ஒரு டார்கெட்டான வேலை அதாவது இதை செய்தால் தான் உனக்கு சம்பளம் இதை செய்தால் தான் உனக்கு இன்சென்டிவ் அப்படின்ற ஒரு டார்கெட்டான ஒரு மன அழுத்தமான வேலையில் இருந்த அத்தனை பேருக்குமே இப்போ இந்த மாதம் இன்னும் செப்டம்பர் மாதம் இறுதியிலேயே அக்டோபர் மாதம் ஆரம்பத்திலேயே சில வேலை மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு வேலையில் நிம்மதியை நிம்மதியை சந்திக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல அமைப்பாக கன்னிராசிக்காரர்களுக்கு இருக்கும் சொந்த வாழ்க்கையிலே மிகப்பெரிய நல்ல மேன்மைகள் இருக்கும் குறிப்பாக சொல்ல போனால் இளைய பருவத்தினருடைய காதல் நிறைவேறுகின்ற ஆண்டாக கன்னிராசிக்காரர்களுக்கு இந்த ஆண்டு இருக்கும் அனைத்து ஒரு இதுவரைக்கும் பெற்றோர்கிட்ட வந்து தங்களுடைய காதலை சொல்றதற்கு தைரியம் இல்லாத இளைய பருவத்தினர் இந்த இந்த முறை வந்து அக்டோபர் நவம்பர் மாதம் நான்காம் தேதிக்கு பிறகு உங்களுடைய காதலை சொல்லி பெற்றோருடைய சம்மதத்தை வாங்குவீங்க ஆகவே வீட்டில் நல்ல பெயரையும் வேலையில் நல் நிம்மதியையும் கன்னிராசிக்காரர்கள் பெறுகின்ற ஒரு நல்ல குரு பயிற்சியாக இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நவம்பர் மாதம் நான்காம் தேதி நடக்கின்ற குரு பயிற்சி இருக்கும் அடுத்து துலாம் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு இப்போ நல்லா இருக்கு நல்ல இடம்னு சொல்லப்படக்கூடிய இரண்டாம் இடத்துலேருந்து மூன்றாம் இடத்திற்கு மாறுகிறார் இந்த மூன்றாம் இடத்துல மாறுகின்ற குரு என்ன பண்ணுவார்னா முயற்சிகளால் தான் அதிர்ஷ்டத்தை கொஞ்சம் தள்ளி வைத்து நீங்கள் என்ன முயற்சி செய்கிறீர்களோ அதற்கான பலனை மட்டும் கொடுக்கின்ற ஒரு பயிற்சியாக இந்த குரு பயிற்சி இருக்கும் அதாவது இதுவரைக்கும் உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தால் சில விஷயங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது நடந்து கொண்டிருந்தது அந்த நடந்து கொண்டிருந்த சில விஷயங்கள் இனிமேல் வந்து முயற்சினால் மட்டும்தான் நடக்கும் ஆகவே உங்களுடைய முயற்சி எந்த அளவுக்கு இருக்குமோ அந்த அளவிற்கு பலன் தருகின்ற ஒரு பயிற்சி இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் நான்காம் தேதி நடக்கின்ற குரு பயிற்சியாக இருக்கும் குறிப்பாக இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டே முயற்சிகளுக்கு அப்பாற்பட்டு எந்த விதமான நல்ல விஷயங்களும் இல்லாம நீங்க என்ன நட என்ன உங்களுக்கு உங்களுடைய முயற்சி எந்த அளவுக்கு இருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு மட்டுமே பலன் தருகின்ற ஒரு ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஆகவே உங்களுடைய சோம்பலையும் தயக்கத்தையும் தள்ளி வைத்து விட்டு ஊக்கத்துடன் செயல்பட்டால் மட்டுமே துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும் அதே நேரத்தில் துலாம் ராசிக்காரர்கள் உழைப்புக்கு அஞ்சாதவர்கள் அப்படின்றதுனால எல்லா விதத்தையும் நீங்க ஊக்கத்தோடு செயல்பட்டு நீங்க நல்லா இதாக இருப்பீங்க சமீப காலத்தில் தான் வந்து உங்களுக்கு ஏழரை சென்னை முடிஞ்சிருக்கு ஆகவே ஏழரை சென்னை முடிந்ததற்கு பிறகு வந்து எவ்வித பெரிய கஷ்டங்களும் துலாம் ராசிக்கு வரப்போவது இல்லை ஆகவே துலாம் ராசிக்காரர்கள் முயற்சி அதிர்ஷ்டத்தை நம்பாமல் முயற்சியை மட்டுமே நம்ப வேண்டிய ஒரு குரு பயிற்சியாக இந்த குரு பயிற்சி இருக்கும் அடுத்து விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சிறந்த ஒரு 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 ஒளிமயமான ஒரு குரு பயிற்சி அந்த குரு பயிற்சி இருக்கும் தற்போது வந்து ராசியிலேயே இருக்கின்ற குரு பகவான் இரண்டாம் இடத்திற்கு மாறுகிறார் சமயம் இந்த இந்த ஜனவரி மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதியோடு இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு நடைபெற இருக்கும் சனி பயிற்சி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஆரம்பத்திலேயே ஜனவரி மாதம் இருபத்தி நாலாம் தேதி சனி பயிற்சி நடக்க இருக்கிறது அதற்கு முன்னதாக யானை வரும் முன்னே மணி யோசை வரும் பின்னே அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பின்படி அதற்கு சில வாரங்களுக்கு முன்னதாகவே இந்த வருடம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் நான்காம் தேதி குரு பயிற்சி நடக்க இருக்கிறது இந்த ரெண்டு பயிற்சிகளும் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டு முதல் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு ஏழு எட்டு ஆண்டு காலமாக எந்த விதமான நல்ல பலன்களையும் அனுபவிக்காத விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு மிக மேன்மையான ஒரு பலன்களை தருகின்ற ஒரு அமைப்பாக இந்த இரண்டு பயிற்சியும் இருக்கும் அதாவது கஷ்டம் வந்தாலும் ஒட்டுமொத்தமாக வரும் நான் சந்தோஷம் வந்தாலும் திகட்ட திகட்ட வரும்ன்றது விருச்சிக ராசிக்கு மிகவும் பொருந்தும் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டு முதல் விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் பட்ட துன்பத்தை நம்ம விண்டிவில கடந்த நான்கு வருடங்களாக பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் வார்த்தையாலும் சொல்ல முடியாது கடந்த ஏழு வருடங்களாக நான் எழுதி கொண்டிருக்கின்ற அத்தனை ராசி பலன்களையும் விருச்சிக ராசிக்கு தான் அதிகமான முக்கியத்துவம் கொடுத்து எழுதி எழுதி கொண்டிருக்கிறேன் அதிலும் குறிப்பாக ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டிலிருந்து கேட்டை நட்சத்திரக்காரர்களும் மனுஷ நட்சத்திரக்காரர்களும் பட்ட துன்பங்கள் அவ்வளவு அவ்வளவு அதிகம் எவ்வளவு பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் எத்தனை பெரிய குடும்பமாக இருந்தாலும் எத்தனை பெரிய செல்வந்தராக இருந்தாலும் எத்தனை பெரிய மேன்மை தங்கிய ஆளாக இருந்தாலும் ஒரு நடுத்தர வயதில் ஒரு ஐம்பது வயது கீழே இருக்கின்ற அத்தனை விருச்சிக ராசிக்காரர்களையும் ஐம்பது வயதிற்கு மேலாக இருந்தவர்கள்
வென்று உங்களுக்கு சேவை செய்ய சேவகம் செய்யக்கூடிய ஒரு அமைப்பு விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு ஆகிற நடக்க இருக்கிறது ஆகவே ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு சனிப்பயிற்சியும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் நான்காம் தேதி நடக்கக்கூடிய குரு பயிற்சியும் விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் நல்ல மேன்மையை தருகின்ற ஒரு அமைப்பாக இருக்கும் விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் வேதைகள் வேதனைகள் அனைத்தும் விலகிவிட்ட ஒரு ஆண்டாக இந்த ஆண்டு இறுதி 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 அமைப்பு இருக்கப் போகிறது அடுத்து தனுசு தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு தற்போது ஜென்மச்சனை நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த ஜென்மச்சனை நடந்து கொண்டிருக்கிறதுனால தனுசு ராசிக்காரர்கள் ஒரு நாற்பது வயதுகளில் இருக்கிறவங்களுக்கு நாற்பது வயதுக்கு கீழாக இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து பணம்னா என்ன அப்படின்றத உணர்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் சொந்த வாழ்க்கையிலையும் தோல்வி இருக்கிறது உங்களை யாருமே புரிஞ்சிக்கல சுற்றி வட்டெல்லாம் சொந்தக்காரங்க எல்லாத்திட்டையும் பக காசு கேட்காதவங்கள்டெல்லாம் கேட்டாச்சு அடுத்தவர்கள் கையை நம்பி இருக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் தற்போது தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு நடந்து கொண்டிருக்கிறது கடுமையான மன அழுத்தத்தில் அவருடைய வயது இருப்பிடம் தகுதி கேட்டார் போல கடுமையான மன அழுத்தத்தில் குறிப்பாக போராட நட்சத்திரக்காரர்கள் யாருமே நல்லா இல்லாத ஒரு சூழல் இப்போது நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த அமைப்பு பிறந்த ஜாதகத்தில் தசாபக்தி அமைப்புகள் வலுவாக இருக்கின்ற மிகச்சிலர் மட்டும்தான் ஒரு ஐந்து சதவிகித பத்து சதவிகித தனுசு ராசிக்காரர்கள் மட்டும்தான் இந்த தொல்லைகளை உணராமல் இருக்கிறீர்கள் மற்றபடி தொண்ணூறு சதவீத தனுசு ராசிக்காரர்கள் சிக்கலில் தான் இருக்கிறீங்க அதுவும் ஒரு நாற்பது வயதுகளில் இருக்கிற நாற்பது வயதுகளுக்கு கீழே இருக்கிற அத்தனை பேருமே பாதிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் அந்த அமைப்பு ஓரளவிற்கு விலகுகின்ற ஒரு அமைப்பாக இருக்கிறது அமைப்பாக இந்த குருப்பயிற்சி இருக்கும் எப்படின்னு சொன்னால் சனி இன்னும் சில வாரங்களில் சனியே வந்து உங்களுடைய ஜென்மராசி என்று சொல்லப்படக்கூடிய டிசம்பர் இருபத்தி ஏழாம் தேதி போராட நட்சத்திரத்தில் இருந்து சனி விலகுவது ஒரு ஒரு நிம்மதியை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பாக கண்டிப்பாக தனுசு ராசிக்கு இருக்கும் ஆகவே தனுசு ராசியோட தொல்லைகள் அனைத்தும் இந்த வருடத்தோடு ஓரளவிற்கு விலகுவதற்கான ஒரு அமைப்பாக இந்த குரு பயிற்சி இருக்கும் இந்த குரு பயிற்சி உங்களுக்கு பனிரெண்டாம் இடத்திலிருந்து ராசியிலே வருகிறது அப்படின்ற போது அவரே ராசிநாதன் ராசிநாதன் ராசியில் இருக்கும் போது எதையும் சமாளிக்கக்கூடிய ஒரு தைரியம் நமக்கு கிடைக்கும் அதாவது கஷ்டங்கள் விலகவில்லை என்றாலும் அந்த கஷ்டங்களை தாங்கக்கூடிய ஒரு மனப்பக்குவத்தை இந்த குரு பயிற்சி உங்களுக்கு கொடுக்கும் இன்னும் ஒரு ஆண்டு காலம் கொஞ்சம் சுமாரான ஆண்டு தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஒரு பெரிய கெட்ட பலன்களை கொடுக்கல அப்படின்னாலும் நல்ல பலன்களையும் தராது ஒரு ஒரு நியூட்ரல் சொல்றோம் இல்லையா ஒரு ஒரு சாதகமும் பாதகமும் மற்ற ஒரு வருடமாக இந்த குரு பயிற்சியும் சனிப்பயிற்சியும் அடுத்து வருகின்ற சனிப்பயிற்சியும் இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஒரு சுமாரான ஆண்டாக தனுசு ராசிக்கு கெட்டதுகள் நடக்காம இருக்கிறதுக்கான ஒரு அமைப்பாக இந்த குரு பயிற்சி இருக்கும் ஆகவே ஜென்மத்தில் குரு வருவது உங்களுக்கு ஜென்ம குரு நல்ல விதமாக சொல்லப்படவில்லை என்றாலும் உங்களுக்கு அவரே ராசிநாதன் என்பதால் ராசிநாதன் ராசியிலே இருக்கும் போது அனைத்தையும் சமாளிக்கக்கூடிய மன தைரியம் வரும் என்பதால் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த குரு பயிற்சி தீமைகளை தராமல் நன்மைகளை மட்டுமே தரும் அடுத்து மக மகரம் மகர ராசிக்கு பனிரெண்டாம் இடத்துல குரு இருக்கிறார் இவ்வளவு நாள் பதினொன்றாம் இடத்துல இருந்தார் இந்த பனிரெண்டாம் இடம் சுபவரியம் ஒரு சுபகிரகம் விரயஸ்தானத்தில் வரும்போது சுபவரியங்களை தரக்கூடிய ஒரு ஒரு பயிற்சியாக இந்த இந்த குரு பயிற்சி இருக்கும் சுபவரியம்னா என்ன திருமணம் செய்து அதனால வந்து செலவு வர்றது வீடு வாங்கி செலவு வர்றது வாகனம் வாங்கி செலவு வர்றது உங்களுக்கு தேவையான சுகத்திற்காக செலவு பண்றது ஆகவே நல்ல விஷயங்களுக்கு சுபவரிய சுபவரியம்னா ரெண்டு விஷயம் இருக்கு விரயங்களே சுபவரியம் அசுபவரியம் உங்களுக்கு ஒரு வீடு வாங்கி அதனால அதனால ஒரு ஒரு நாற்பது லட்ச ரூபா செலவாகி போச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து சுபவரியம் அதே நேரம் உங்களுக்கு ஒரு விபத்தோ உங்களுக்கு ஒரு நோயோ நடந்து ஆஸ்பத்திரி மருத்துவமனையில் ஒரு நாற்பது லட்ச ரூபா செலவு செலவாகி போச்சுன்னா அது அசுப விரயம் சுபகிரகங்கள் எப்போதுமே சுபவரியத்தை கொடுக்கும் பனிரெண்டாம் இடத்துல வருகின்ற சுபகிரகம் ஒரு நல்ல விஷயத்திற்காக செலவு பண்ண வைக்கும் அப்படிங்கிறதனுடைய அடிப்படையில் மகர ராசிக்காரர்களுக்கு தற்போது பனிரெண்டாம் இடத்துல வருகின்ற குரு பகவான் நிச்சயமாக சுபவரியங்களை செய்வார் ரொம்ப நாளாக வீடு வாங்கல ஒரு இடம் வாங்கல ஒரு வாகனம் வாங்கல ஒரு இஷ்டப்பட்ட ஒரு விஷயத்த வாங்க முடியல நகை வாங்கவில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த ஒரு விஷயத்திற்கு ஆசைப்பட்டீர்களோ அதை வந்து செலவு செய்து வாங்குகின்ற ஒரு இடமாக இந்த வருடம் இருக்கும் ஆகவே செலவு பண்ணணும்னா காசு வரணும் இல்லையா ஆகவே செலவு செய்வதற்கேற்ற வருமானமும் இந்த வருடம் இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நவம்பர் மாதம் நான்காம் தேதி நடக்க போகின்ற குரு பயிற்சியின் மூலமாக மகர ராசிக்காரர்களுக்கு பண வரவும் பொருளாதார மேன்மையும் இருக்கின்ற ஒரு காலகட்டமாக இருக்கும் ஆகவே குரு பயிற்சி மகர ராசிக்கு நல்லதுகளை மட்டுமே செய்யுமே தவிர ஒரு கெடுதல்களை செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை அடுத்து கும்பம் கும்பராசிக்கு பதினொன்றாம் இடத்துல வருகிறார் இவ்வளோ நாள் வந்து கொஞ்சம் தொழில் துறையில் உங்களுக்கு டல்லாக இருந்தது ஒரு ஒரு வருஷமாக தொழில் துறைகளில் வேலை தொழில் வியாபாரம் போன்ற எந்த ஒரு விஷயமும் கும்பராசிக்கு நன்றாக இல்லை அந்த நன்றாக இல்லாத அனைத்து கும்பராசிக்காரர்களும் தற்போது லாபஸ்தானம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய பதினொன்றாம் இடத்தில் குரு பகவான் வர்றதன் மூலமாக மிகச்சிறந்த லாப அமைப்புகளை பெற போகிறீர்கள் அதாவது ஏற்கனவே
ஐம்பது ரூபாயும் உங்களுக்கு இருநூறு ரூபாயும் கிடக்கக்கூடிய ஒரு இரட்டிப்பு மடங்கு லாபம் தரக்கூடிய ஒரு குருப்பெயர்ச்சியாக இந்த குருப்பெயர்ச்சி வருகிறது ஆகவே வேலை தொழில் சொந்த வாழ்க்கை அனைத்துமே இந்த பதினொன்றாம் இடத்து குரு பகவானால் கும்பராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் நன்றாக இருக்கும் கும்பராசிக்காரர்கள் கவலைகளை மறைந்து சந்தோஷமாக இருக்கக்கூடிய ஆண்டாக வருகின்ற இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு இந்த இந்த நவம்பர் மாதம் இந்த நவம்பர் மாதம் நான்காம் தேதி நடக்கக்கூடிய குருப்பெயர்ச்சி உங்களுக்கு அடுத்த ஒரு வருஷம் நீடிக்கின்றதுனால இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு நிச்சயமாக கும்பராசிக்காரர்களுக்கு சந்தோஷத்தையும் பொருள் வரையும் தரக்கூடிய ஆண்டாக இருக்கும் நிறைவாக மீனம் மீனராசிக்காரர்களுக்கு இவ்வளவு நாள் ஒன்பதாம் இடத்திலிருந்து ராசியை பார்த்து கொண்டிருந்த குரு பகவான் தற்போது பத்தாம் இடத்தை வருகிறார் பத்தாம் இடத்துல வர்ற 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 குரு என்ன பண்ணுவார்னா தொழில் மாற்றங்களை கொடுப்பார் வேலை மாற்றங்களை கொடுப்பார் கொஞ்சம் ஒரு மெத்தனமான ஒரு போக்கை கொடுப்பார் எதுலையுமே நம்ம வந்து ஒரு அலட்சியமாக இவ்வளவு நாள் ஒரு ஒரு வருஷம் நல்ல இடத்துல இருந்து ராசியை பார்த்து அந்தஸ்து கௌரவம் பொருள் வரவு நினைச்சது நடக்கிறது எல்லாத்தையும் கொடுத்த குரு வந்து தற்போது பத்தாம் இடத்துல இருக்கிறதுனால நம்மளே அறியாமே நம்ம கிட்ட ஒரு அந் ஒரு 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 மிதப்பு தன்மை இருக்கும் அந்த மிதப்பு தன்மையை தலையில் குட்டி வைக்கின்ற ஒரு காலகட்டமாக தற்போது இந்த பத்தாம் இடத்து குரு பயிற்சி இருக்கும் ஆயினும் சனி வந்து உங்களுக்கு ஒரு நல்ல இடத்துல நல்ல இடத்துக்கு வரப்போறாரு நல்ல இடத்துல இருக்க போறார் ஆகவே எந்த ஒரு அமைப்பிலையும் கோட்சார ரீதியா சனி தான் வந்து முதன்மை நல்ல பலன்களையும் கெட்ட பலன்களையும் தருவார் அப்படிங்கிறது அடிப்படையில் அடுத்த வருடம் நடக்க போகின்ற சனி பயிற்சி வந்து மிதனராசிக்கு மீன மீனராசிக்கு மிகச்சிறந்த நல்ல பலன்களை தடுன்றதுனால குரு பயிற்சி வந்து நிச்சயமாக உங்களுக்கு கெடு பலன்களை தரப்போவதில்லை இன்னும் ஒன்று சொல்லப்போனால் மீனராசிக்கு குரு தான் வந்து நாதன் குரு தான் ராசிநாதன் எப்போவுமே நம்முடைய ராசிக்கு அதிபதி வந்து எந்த ஒரு கெட்ட இடத்துல இருந்தாலும் கூடுமான வரைக்கும் நம்ம ராசிக்கு நல்லதுகளை செய்யத்தான் வந்து அவர் வந்து முயற்சி செய்வாரே தவிர கெடுதல்களை செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை ஆகவே சனி பயிற்சி நன்றாக இருக்கின்ற காரணத்தினால இந்த குரு பயிற்சி வந்து பத்தாம் இடத்துல வர்றது உங்களை மிகப்பெரிய சோதனைகளை செய்யாது அடுத்த மூன்று ஆண்டு காலத்திற்கு மீனராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் நன்றாக மிகவும் நன்றாக இருக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் பதினொன்றாம் இடத்துல சனி வர போகிறதும் அங்கேயே அவர் ஆட்சியாக இருக்க போகிறதும் அடுத்த வருஷத்திலிருந்து நடக்க போகிறது எப்போவுமே கோச்சார பலன்களில் சனி பயிற்சி தான் முதன்மையாகவும் நல்ல பலன்களையோ கெட்ட பலன்களையோ தரும் முன்னின் முன்னே நிற்கும் அப்படிங்கிறது அடிப்படையில் நிச்சயமாக மீனராசிக்காரர்களுக்கு மூன்று வருடம் நல்ல காலம் மட்டுமே நடக்கும் அப்படின்றதுனால இந்த பத்தாம் இடத்து குரு பயிற்சி உங்களை வந்து மிகப்பெரிய தொல்லைகளை எதையுமே தரப்போவது இல்லை ஆகவே இந்த குரு பயிற்சி ஒரு நியூட்ரலான பயிற்சியாக ஒன்பதாம் இடத்திலிருந்து பத்தாம் இடத்திற்கு மாறினாலும் சனி பயிற்சியின் மூலம் சகலத்தையும் நல்ல விதமாக அனுபவிக்கிற அமைப்பு வந்து மீனராசிக்காரர்களுக்கு இருக்கும் ஆகவே ஒட்டுமொத்தத்தில் பார்க்க போனால் இயற்கை சுபகிரகமான குரு வந்து இந்த முறை தனுசு ராசியில் அவர் ஆட்சியாக போகிறார் எப்போவுமே இயற்கை சுபகிரகமான ஒரு ஒரு கிரகம் வந்து நல்ல வலிமையை பெறும்போது உலகம் முழுக்க இருக்கின்ற அனைவருக்குமே நல்ல விஷயங்களை மட்டுமே தரும் அப்படிங்கிறது ஒன்று இது இது வந்து குருவுக்கு மட்டுமே ஒரு விதிவிலக்கு இல்லாத ஒரு ஒரு அமைப்பு ஆகவே பனிரெண்டு வருடங்களுக்கு ஒரு முறை தான் தனுசில் அவர் ஆட்சி ஆவார் பனிரெண்டு வருடங்களுக்கு ஒரு முறை தான் மீனத்தில் அவர் ஆட்சி ஆவார் பனிரெண்டு வருடங்களுக்கு ஒரு முறை உலக மக்கள் அனைவருமே நன்றாக இருக்கக்கூடிய ஒரு குரு பயிற்சியாக இந்த குரு பயிற்சி இருக்கும்